жду. Как обычно, я вас жду. Так, привет. Привет, привет. Добрый вечер. Всем привет. У нас сегодня такое солнышко, это я сегодня... Привет! Сегодня у себя там в сторе писала, что на прошлой неделе я хотела этим миником наколдовать весну. В итоге у меня получилось, и сегодня нужно результат закрепить, потому что такой он добрый, солнечный, яркий. Именно вот такой, именно вот то, чего нам сейчас не хватает, это солнышко каких-то ярких красок. Я сегодня ходила в магазин, и у нас прям, ну, все серое, там травка уже начала пробиваться совсем-совсем, там пару миллиметриков, но уже хоть какие-то начинаются, появляются яркие пятнышки. Так, всем привет, и давайте начинать. Значит, я сегодня хочу закончить вот этот мини, который я делала из коллекции варенья из одуванчиков. И сделаю какой-нибудь декор на сюда на пружинку. Так, это так, для привлечения внимания. Все, все вырезалки, какие у меня остались. Так, и давайте будем приступать. Ну, Давайте-ка я окошко закрою. Тут у нас сходят и гремят вратами. Так, привет. А, значит, не знаю, какой там темноватый цвет. На самом деле он очень светлый, э, цвет этого хлопка, этой обложечки. Так, ну и пружинка черная. Это то, что я вам говорила. И была у меня возможность, как бы, да, если бы бумага была не настолько яркая, не настолько с такими чистыми, натуральными, хорошими цветами, то черный бы цвет смотрелся очень грубо. А здесь будет, э, будет все хорошо. Он как бы оттеняет, они друг друга дополняют. Поэтому, в принципе, этот миник можно было даже на черных страничках сделать. Он бы еще ярче казалось, казался. Так, полистаем мы с вами потом. В конце давайте-ка сейчас тогда будем начинать делать декор. Так, значит, так как у меня обрезка осталось довольно мало а, из этой коллекции, ну, давайте-ка немножечко подниму. Вот так вот он совсем не помещается. Такие совсем какие-то маленькие оставались у меня обрезки. А мне нужен был листочек побольше, потому что я а, хочу вот этот чеборд, цветной чеборд, использовать здесь на обложке. Поэтому вот какой-то побольше фоновый листик под него должен мне, нужен мне был. И я взяла из набора фономикс зеленый. Вот уже я вам его показывала. И, кстати, в, в эту же... А, в этот миник я из него уже делала вырубку всякую такую вот цветочную. В общем, если вы не знали о существовании такого набора бумаги, советую вам обратить внимание, потому что он реально классный. Уже во многих работах я его использовала, в разных стилях и прям вообще. Вот такой вот неожиданно, как бы темно-зеленые деревяшки, но мне кажется, будет хорошо, опять-таки, потому что вот эта яркость коллекции, она позволяет это сделать, использовать настолько темную бумагу. Давайте-ка я сразу вот так разложу, чтобы было удобненько. Так, значит, я приклеила, как видите, у меня здесь такой золотой кантик, потому что э, смотрелось это все так грустновато, если бы я вот так вот просто приложила без золота. И, ну, опять-таки, вот эта золотая рамочка, это продолжение всей темы всяких золотых небольших элементов, которые есть внутри миника. Добрый вечер, привет тем, с кем еще не поздоровалась. Вот, и так вот повеселее смотрится, я вырезала по размеру, и, как видите, внутри сэкономила этот золотой картон. Ну да, без золота вообще, Женя, это точно, без золота вообще никуда. Так, и сэкономила этот золотой картончик, вырезала, и вот такую сделала рамочку. Кстати, я приклеила и подержала немножко, вложила в книгу и подержала под прессом, чтобы все так ровненько у меня приклеилось. И давайте буду клеить. Так, возьму-ка я, наверное, клей... Тут, тут фабрика декора универсальный, тут клей, которым я клею, в принципе, все. Значит, завязок тут у меня не будет. В каком-нибудь другом я каком-нибудь альбоме сделаю завязки. А так у меня получается, что ни, ни в одном у меня альбоме, вот, который мы с вами делали, у меня не было никаких завязок или закрывашек. Но я уже знаю, какой хочу и альбом, и коллекция «Лесное чудо». Вот Маша из нее делала коробочку, да, по-моему, она делала? Или кто-то из девочек, я уже, наверное, путаю. 
ну, да, Маша делала коробочку. И, в общем, я из этой коллекции хочу такой уютный миничек сделать или альбомчик. Вот, и там вот уже должны быть завязки. Вот, очень хочется мне его сочетать с какими-то тканями, эту коллекцию «Лесное чудо», с какими-то лентами такими. Посмотрим, в общем, кружево может что-то, что-то такое хочется сделать уютное. Если тут коллекция яркая, с ней хочется вот чего-то такого яркого, то та бумага уже предполагает совсем другие работы. Так, и клею. Стараюсь по центру вклеить относительно правой и левой стороны. Эх, да, 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 Жень. Гарри Поттера, я вот согласна. Кто сегодня смотрел эфир в час дня ВКонтакте? А он, наверное, здесь проходил. Как вам? Что вы думаете по этому поводу? Видите, за счет того, что у меня здесь плоский декор на всех страничках, я могу вот так вот сейчас легко и свободно все прижимать и приминать. И у меня с обратной стороны у меня декор не помнется. Привет! Привет! Смотрел кто-нибудь эфир сегодня? С Крапманей. Катя его проводила. С анонсом новой коллекции. Не с анонсом, а с обзором. Так, и все. Все приклеено. Теперь можно... Смотрела с... <смех> в счастливом шоке. <смех> так, добрый вечер, добрый день. У нас еще так солнечно, он сегодня прям плюс 20. Так, и значит, последний... <смех> Ты тоже нарисовала дочка. <смех> да, да. Так, значит, и я хочу расположить как бы центральным таким элементом будет вот эта карточка, ну вот этот чеборд, рамочка это с надписью. Я не помню, кстати, да, вот так вот и были. Да, вот так они и были. Но единственное, что я хочу, вот, эту, вот этот элемент, я его хочу приподнять, чтобы было все это дело так более интересно смотрелось. О, кстати, нашлись наклейки, которые я не могла найти из этой же коллекции. Так, я возьму чеб... О, этот самый картон. Я тоже обалдела. Всем, в общем, да, так стало очень интересно и необычно. Так. И это чуть-чуть поменьше размерчик. Так. И приклею, а, приклею кар... а, клеем, который такой ПВА подобный что я вам говорила, я люблю всякие картонки и бумажки картон, ой, ткань картону клеить вот таким каким-нибудь белым клеем, потому что, мне кажется, он прям так схватывается сразу хорошо и навечно. Так, ну, не все, значит, смотрели эфир, но вы сходите, посмотрите, запись есть, я думаю, вам понравится. Там он коротенький, так, и приклеиваю. И как раз займусь. Не похоже было на скрапмане. Ну да. Это знаете, как когда какой-нибудь исполнитель выпускает песню какую-то, которая совсем не в его стиле. Привет, привет, Алина. И сразу так, ой, это, это, это не он. Так, и вот так у меня получится. Немножечко будет оно приподнято, но я потом как приклею, я покажу, как это со стороны выглядит. Сбоку, вернее. Так, и я тут себе уже декор подготовила. Я хочу вот эти кружочки, золотые колечки. Я их хочу... Да, Лина смеется. Я их хочу как-то вот сюда расположить на рамочку, поэтому мне нужно мне нужно его сюда подклеить под низ. И уже потом клеить саму рамку. Так, если не знали, то эти бутылочки в скрабмане есть. Ну, были, по крайней мере. Так, а ну-ка, клей. О, пошло дело. Так, как у вас погода, рассказывайте. Потому что я знаю, что кое-где еще и снег лежит. У нас прям вообще тепло-тепло. Я прям сегодня даже по двору бегала в одном легком свитерочке. Ну так, вышла-зашла, конечно. 
Но прям совсем было тепло. Так, и вот так как-нибудь это будет. У меня подклеено. Поэтому расскажем. рассказывайте, кому уже весна пришла, кому еще идет, но еще пока не дошла. Потому что уже 1 апреля. У нас, кстати, сегодня в семье а, у нас о, снега много еще. Ой-ой-ой. Но температура уже такая. Близится к весенней или пока еще нет? Просто, знаете, снег уже жоп. Ой-ой-ой, снег весь день. Апрель, апрель. Я думаю, уже с середины месяца у всех должно быть потепление, да? Хотя там, где вот крайний-крайний север, там, конечно, ну, не крайний, на крайнем-крайнем севере не живут люди, а просто вот там на севере прям совсем... Хотя живут, наверное, да? У нас прям вообще хорошо. Пчелы летают вовсю уже, какие-то букашки. Птицы перелетные по ночам собачка гуляю, они орут, летят. Снег снова пошел. Ой. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, и клею чебордовую рамочку, которая у нас основной элемент. Так, смотрю через телефон и надеюсь, я ее приклеила в центре. В центр. Появились баночки для клея вот такие. Да, появились. На прошлой неделе были. Но их там было уже немного. Нужно идти и смотреть. Прям весна-весна. Но второй день пасмурно всего плюс 12. Ну уже плюс 12. Это хорошо. Пасмурно, ладно. Главное, что плюсовая температура. Даже если снег какой-то был, то он уже начнет таять. У нас уже люди... Вот я знаю, что вот одни, по крайней мере, одна семья у нас в деревне посадили картошку. Я, конечно, в шоке, потому как утром у нас заморозки все-таки. Но для картошки рановато. Ну, есть и такие. Так, здесь же у меня картончик. И я вот думаю, может, еще один слой. А ну-ка, сейчас я прикину. Так, просто прикину, посмотрю. Если еще один слой, не будет ли это слишком сильно выпирать? Ой, наверное, да. Наверное, все-таки еще один слой я приклею, потому что одного слоя маловато. Хочу вот такого же размера вырезать. Это у нас в семье сегодня праздник. Я начала говорить у мужа младший брат. У него сегодня день рождения, 10 лет ему. И, в общем, ну, когда... Он должен был родиться, когда, ну, в общем, уже лежала в папина жена, уже лежала в роддоме, и звонит мужу брат и говорит, что все, у нас есть младший брат родился, ну, а я же такая, да ну, это 1 апреля, быть такого не может, это, наверное, шутка. Ну, и, в общем, в итоге оказалось, что все-таки, да, все-таки это не 1 апрельская шутка, и все-таки родился братик, поэтому у нас 1 апреля еще такой есть семейный праздник. Вот как интересно, да? Когда дети, дети люди, люди рождаются в какие-то праздники. С одной стороны это интересно, с другой стороны, я думаю, не очень. Особенно есть такие праздники, там, как 8 марта, Новый год, какие-то такие общие, общепразднуемые. То человеку хочется своего личного праздника, а получается, что он какой-то второстепенный. Так, и клею все. Вот так два слоя у меня. И клею на этот же клей. В этом минике я вообще не использовала горячий пистолет. Включила его, он поработал, постоял. И все. Потому что весь декор такой мелкий. И слоев здесь практически. Дочка родилась 1 апреля. О! Вот как Алина. Ты тоже, да? Думали, шутишь. А оно оказалось нет. Что да. Так, подержу, подержу, что-то говорила, уже забыла. Так. У нас уже прям на деревьях почки понабухали, уже прям вообще два дня тепло, и, и, и сразу вся природа оживает прям мгновенно. 
Даже уже ночью ходишь и ну, в темноте. И уже какие-то птицы уже орут, какие-то не только перелетные. Дочь хотела первого родить, но на вторую говорила, понятно. Ну, правильно. Так, и какое-то сюда еще колечко. Вот, кстати, за счет того, что у меня картон чуть меньшего размера, я еще могу даже прям сюда что-нибудь подсунуть. Вот так. Я хотела немножко вот так со смещением сделать. Или вот так. А ну-ка, давайте-ка приложим. Так, привет тем, кто подходит к нам. Нет, все-таки вот это что, которое поменьше. И чуть-чуть выше. По-моему, кстати, должен был золотой картон приехать, Алин. Я вот что-то его искала. Ты не знаешь, есть он на сайте или нет. Я его искала и как-то не нашла. То может кому-то тоже нужен золо... нужно золотишко. У меня у папы с крови 1 апреля дня рождения. Ничего себе. Прям какой урожайный день оказывается. Вот нас тут совсем мало и уже сколько дней рождений. Сколько именинников уже даже среди нас и наших родственников. Так, и значит здесь у меня будет декор. Думала я мышку сюда приклеить. Ну что-то, знаете, передумала, потому что мышка она все-таки такая довольно-таки объемная. Ой, прям так красиво такие цвета. Зеленый, желтый. Очень красиво. Так прям по-летнему, по-летнему. По-майски как-то. Так, и хочу я, наверное, сюда вот это колечко, чтобы эти же колечки поддержать. И сюда какой-нибудь вот такой тоже чебордовая. Она такая классная. А ну-ка, фокусируйся. Так. Такая классная мышка вообще. Мне хочется вот сюда ее куда-нибудь, чтобы все-таки на обложке тут показать, что у нас здесь мыши. Осторожно, мыши. Тоже не нашла картон. Да, я вот искала, искала. Несколько дней назад. И вообще я не смогла его найти. Хотя вроде бы говорили, что он уже приехал. Так, здесь у меня вырубка. Нужно много золота, да. Это точно. Здесь у меня вырубка. Вот это... Этот самый, боже мой, скажите. Набор ножей. Мимикат. Он называется Ботаника. Два, по-моему. Это ее Мимикат решил перевыпустить. Я не знаю, если еще закупка продолжается, то прям советую вам обратить внимание на эти ножи. Получается, у меня здесь... Привет! У меня здесь получается вот вырубка вся, там ботаника 1 и ботаника 2. Вот у меня, э, я их все уже перемешала, и в общем такие вот, смотрите, ножички, если вы не знали о них, то вот прям советую вам на них обратить внимание, потому что они такие классная такая вырубка, она прям мелкая, она вся разная, там в одном наборе, по-моему, 6 ножей, и такие вот классные штуковины получаются из нее, прям, смотрите. Прям очень-очень она мне нравится. И люблю ее добавлять. Вот, кстати, я как-то не... а, об этой вырубке забыла. Это потом вспомнила и думаю, ох, что же я давно ничего с этой вырубкой не делала. Так, вот эти маки особенно, они прям, <laughs> прям шикарные. Так, сейчас я из этих дырочек повынимаю. Так, и может еще эти точки использую дальше. <laughs> Вы же помните, да, я совсем прям мелочушку-мелочушку в своем минике в этом использую так и хочу я вот сделать вот так и продолжить как-нибудь композицию перемежая ее еще вырубка это вот кстати то что я говорила тоже из этого набора фон фономик зеленый у меня здесь вырубка так как-нибудь вот так какую-нибудь еще веточку Веточку, веточку. Именно вырезалочку какую-нибудь, наверное, вот такую совсем манипусенькую сюда. Между ними вот так вот добавить, да? Так вот и сделаем. А, еще, может, не знаю, вот нужны эти красные цветы или не нужны. А Ну-ка, сейчас давайте-ка приложим, посмотрим. У меня же здесь вырезаны и вот такие, и вот такие есть. Нужны ли нам здесь они? Наверное, маленькие нужны, а большой нет. Сейчас еще маленький достану. Так, привет тем, кто подходит. И 
буду тогда начинать с центрального элемента. С вот этого вот колечка золотого. Что-то на сегодня совсем мало. Наверное, уже начинают все потихоньку, у кого уже потеплело, выходить на улицу вечером. Уже и темнеет. Если раньше мы с вами эфир проводили, в это время уже было темно, то сейчас прям, прям, прям хорошо. У нас, кстати, сейчас с Москвой одно и то же время. Мне я такая, я же привыкла, что я в эфир выхожу по моему времени в 5, а потом такая, стоп, не в 5, теперь, ну, теперь в 6. Теперь вот у меня эфир начинается во столько, во сколько и в анонсе написано. Так. И вот эта вырезалка, она мне так нравится. Вообще очень красивая. Прям, прям эти одуванчики, <laughs> это нечто, я не знаю. Так, и, наверное, клей я буду наносить на основу, на стебельки, но не буду доходить до кончика самих веточек. У меня задумка такая вообще сделать э, такой комплект. Ну, вы, как знаете, я люблю коробочки. Сделать еще мамины сокровища, а потом сделать для этого всего большую коробку и все это сложить. Вот мне хочется. Еще же у меня есть пано облачко. И тоже, тоже как-то может его туда, в тот комплект тоже вложить. Так, и подклеиваю. И вот за счет того, что я здесь не подклеила, я смогу сейчас, э, смогу сейчас добавить вот эту вырубку. И она как раз там будет как продолжением нашей вот этой вот композиции. Так, наверное, я вот думаю, как уберу цветы цветы нам пока здесь не нужны так у меня же будет еще эта фишка классная чебордовая и я вот думаю просто этот мак вниз или вверх да наверное этот вверх я обрежу кстати маки в этом наборе ножей они разных размеров так тоже тут наношу клей не на все, а немножечко все-таки движение, чтобы было в композиции. Хоть, хоть это и обложка, хоть на обложке я стараюсь более лаконичные какие-то такие делать композиции. Но хочется мне все равно чего-то э, такого по, 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 в плане композиции поактивнее. Так, здесь у меня, опа, приклеилась уже. Может даже вот так сделать, оп, чуть-чуть, чуть-чуть подогнуть, чтобы это движение, оно было. Так, и я вот думаю, как мне, как мне сделать. Так, все сегодня молчат. Наверное, занимайтесь своими делами, да? Наверное, кушать кто-то готовит. Кто-то может скрапить что-то для дизайн-команд или на продажу, или для души. Или для конкурса, может, какого-нибудь. Так. Мне вот хочется поучаствовать в каком-нибудь совместном проекте. Ну, честно говоря, платные я совместные проекты не люблю. А вот в каком-нибудь бесплатном бы поучаствовала. Так, и вот эту вот зелененькую, светленькую. Обязательно хочется сюда делать цветочки. Для... О, это хорошее дело. А для чего это я делала? Какую-то я делала работу. Тоже сидела весь вечер, делала цветочки. Прям так кайфанула. Ну, для, для цветочков нужно такое настроение особое. Смотри, в мечтаю об одуванчик. Да, ой, скоро будут, скоро будут. Как будет красиво. Когда целые лужайки такие с одуванчиками, да? Так, это вот, вот хоть они и вредители такие, хоть они э, сорняки, но все равно какой-то, ну вот действительно, это как такая, такая частичка солнышка. Прям очень-очень теплые цветочки. Так, привет тем, кто подходит. Так, и вот получается у нас такая композиция, чередование 
чередование, видите, светлых, темных элементов. И, конечно, золотишко, без золотишка, ну, естественно, ж никуда ж. Так, и вот эта фишка, а ну-ка давайте сейчас я посмотрю, получится ли у меня ее тоже как-нибудь вот слишком... Слишком большое это колечко. На коробочку для конфет осталось брызги и топпинг. О, творю уже второй вечер. В общем, девочки, творческий вечер, да? Участие из нас, из вас. Так, ну, они одинаковые. Творчество это очень хорошо. Так, нет, у меня больше здесь никакого колечка. Никакого. Нету. Хочется мне сюда какую-то все-таки добавить... Тоже вот так золотинку. О, все так, по-моему, хорошо. Я еще очень хочу поделать тканевых цветов. Но у меня нету этой самой, скажите, горячих вот этих булек. Но я как-то делала для какой-то работы. Я прям там и открытку сделала, еще что-то не помню. Я как-то делала без булек. Вот надо вспомнить. Мне, конечно, нравится делать цветы из фоамирана, потому что это очень быстро. И там каких-то особых инструментов вообще не надо. Вот за это я, конечно, их люблю. Так, и... Да, брызги и топпинги. Это вот топпинги, это вообще это самое такое тоже медитативное занятие. Добавлять вот эти всякие финишные мел мелочи. Так, ну-ка, мышка. Все. Вот, по-моему, неплохо. Так, и сейчас, вот сейчас те самые мелочушки финишные, финальные. И будем оформлять сами пружинку. Так, не знаю, вот у меня этот еще из этой же, из, ну, вырубка из, получается, это же из этих колечек, серединка, боже мой, забыла слова. Что такое? Тут же у меня еще есть вот эти вот солнышки. Нет, как-то они сюда не подходят. Наверное, нужно вот такую мелочь. Да, фоамиран выручает, да. Фоамиран. Я еще хочу попробовать зефирный фоамиран. Никогда не делала, не держала его в руках, даже не видела. А у меня же еще здесь есть вот такие вырезанные из ацетатного листа. Ой, смотрите, как хорошо он сюда прям подходит. И хочется вот попробовать из зефирного этого фоамирана сделать цветочков. Потому что вроде как с ним цветочки получаются еще более реалистичные, такие более нежные. Так, это вот микрострекоза, которых я повырезала для внутренних страничек альбома. Так, и куда-то ее... А если ее сюда, куда же наше солнышко вклеить? А будет здесь рядышком на одном цветочке солнышко сидеть. И вот так. Оно как раз такое красненькое. Оно так освежит немножко нашу композицию. И три коза. Да, цветочки из фома прям. Я же говорю, чем классно, тем что быстро, даже если... Нет ножей. Для вырубки то тоже можно их делать. Ну, с ножами, конечно, это все быстрее, легче. Так. И теснение там есть, если ножи для вырубки с теснением. Так. И, наверное, вот сюда хочу какой вот этот все-таки один из этих цветочков. Как-то здесь мне чего-то не хватает. Зефирный, да, он тоньше, его не нужно греть, его там как-то укладывает между двух листов бумаги и проглаживает, и он истончается, и все, и дальше ему можно придавать любую форму. Он получается прям тонкий-тонкий, и листики, ну, лепесточки, листики такие красивые-красивые. В общем, очень хочется попробовать с ним работать. Так, у меня еще тут какие-то, в общем, я сейчас еще какую-то мелочь. То, что я вырезала вот из этой коллекции вот такие пузыречки мне вот сюда нужно что-то добавить потому что там такое какое-то пустое место получается вот эти разноцветные штучки вот они сейчас. 
еще остался целый лист для вырезания. Вот такие вот эти штучки. Ой, мне так нравится. Ой, мне вообще так нравится эта коллекция. А я не могу. Я уже, наверное, уши прожужжала эти. Ну, прям правда. Так, так, так. Ну-ка посмотрим, что у нас. Как у нас тут это дело. Ну, это, по-моему, крупновато. Да, мне заколочки мне тоже. У меня и обручи у меня уже есть. Я как-то одно время нашла какую-то мастерицу на ютубе, и прям так, ой, увлеклась, увлеклась, смотрела, смотрела, купила, ну, как обычно, да, купила материалы, и все, пока материалы приехали, у меня немножко там появились какие-то другие э, желания, и все. Так, ну-ка. Так, ну, все равно здесь как-то нужен какой-то цветок. У меня еще есть вот такие одуванчики. Ну, дуванчик здесь крупноват. Так, ну давайте. Вот, в принципе, так, наверное. Так, в принципе, наверное, пойдет. Так, привет тем, кто подходит. Да, вот здесь чего-то, наверное, желтенького не хватает. Но, может, сейчас посмотрим. Так, ли. Наношу тоже так. Не полностью на весь цветочек, а его часть Светлана о да по моему по моему я на нее подписана мне, мне вот это имя знакомо наверное я на нее подписана так вот эти две штучки здесь и еще какую-то нужно мелочь прям вот это так и лежит помните даже да если вы были на прошлом эфире то я тут прям совсем мелочь ай, ай, мелочь мелочь даже такую мелочь, которая не хочет вылезать из-под ногтя. Так, где э, еще у меня тут же есть вырубленные всякие вот пайетки разноцветные и вот эту серединку и достану пайеточку и еще такую. По-моему, да, по-моему, на Светлану я все-таки подписана. Так. О, все хорошо, ну куда? А вот эта штучка. Так. Так, мне все, все, все хочется сюда еще чего-нибудь добавить. А Ну-ка, давайте-ка я посмотрю вот с этого листа. Может, какую-то вот такую, наверное, желтую мелочь мне туда надо. Сейчас я ее за секундочку вырежу. Продолжим. Табловка-то уже почти готова. Так. Осталось совсем-совсем чуть-чуть. Ой. И какую-нибудь сюда. Ну ладно, вот так, в принципе, пойдет. Их еще потом покрыть глосси. И вы помните, у меня же здесь еще в альбоме есть стразинки. Так, я сюда добавлю вот эту, вот как она упала. Ой, вот эту мелочь золотую. А сюда добавлю вот эту вторую. Вот так вот. Ай. Раз. Капельку клея поставила и на нее вот эту мелочь. Вот так. Так, это я уберу. Вот он у меня сейчас на руки поприлипает и попадает все на пол. Так, и теперь а, по, поедки, хотела сказать, стразинки. Маленькие, миленькие стразинки. И вот так их в каком-нибудь таком порядке. Вернее, без, без какого-либо порядка. В хаотичном порядке я добавляю, чтобы не было каких-то ровных линий. Вот так. Чтобы не выстраивать их в какую-то ровную линию. 
Так, и где же мой карандаш восковый? Здесь же он был. Ух ты, он же был на столе. Куда я его дело? А, вот он. Сам в руки прыгает. Так, и добавляю пайеточки. Быстренько, пока клей, ой, пока клей не просох. А, говорила уже, это обычно белый восковый карандаш. И даже, кстати, на Алиэкспресс их продают в разделе вот таких вот, ну, чтобы захватывать вот такую мелочь. Хотя я покупала у нас в магазине в скраповом, но на Али они тоже так, потом они, по-моему, по три или по пять штук продаются. Был у меня какой-то инструмент такой для, для захвата вот этой мелочи, но он с такой с резиновой пумпочкой такой на конце, ну что-то он как-то плохо работал, мне не, не понравилось. Эта резиновая пумпочка, она то ли от клея перестала быть такой. Ну, клей-то все равно чуть-чуть попадает. Да, альбом обязательно полистаю. Обязательно полистаю в этот раз. В прошлый раз я решила сохранить интригу. В этот раз полистаю. Так, и все. Поеточки приклеились. Давайте-ка, наверное, брызги с вами делать пока не будем. Потому что если я сейчас побрызгаю, то нужно будет ждать время, чтобы подсохло. Так, сейчас уберу всех вот этих животных и растений. Обязательно полистаю. Так, вот такая у нас получается обложечка. И нам же нужно ее задекорировать. Значит, я для этого буду использовать, скорее всего, ну, буду, ну, вот всякие овощенные шнуры. Я, шнуры я взяла три цвета. Взяла вот такой, это он не белый, он какой-то типа айвари, что-то вот такой вот какой-то цвет. Или икрю, ну, в общем, потом желтый, ну, понятно, да, поддержку к этой коллекции и зеленый и еще у меня есть такой джутовый шнурочек но я не знаю пойдет он сюда или не пойдет посмотрим так и значит тоже вот кстати в скрапании они есть такие вот подвески эмалевые ну, такие всякие сейчас где-то еще у меня тут вот. смотрите какие классные их можно куда-то и на корешок внутрь альбома и вообще, вообще во всякие работы. Здесь есть вот такие детские. В общем, такое тоже есть в скрапмане, так что если вы не знали, обратите внимание. И, кстати, такие пчелки, по-моему, тоже есть. Так, значит, я взяла вот такую пчелку, потому что она, мне кажется, как раз очень хорошо будет перекликаться. Она здесь черная, с желтым, ну, как раз вот, да. Ой, как раз... Ну, пчелка, ну-ка, переворачивайся. Как раз она вот так вот хорошо сочетается, желтенькая с черным, как на, как обложка и пружинка. Так, потом взяла вот такие подвески, звездочки, и каждую из них я посадила на вот такое колечко, а пчелу прям на колечко с карабином. В общем, посмотрим, что у нас сейчас будет получаться. Я пока еще ничего не прикидывала. Так, и что еще? А, значит, есть у меня... Вот такой вот набор всяких разных бусин. Они тут разного размера, вы видите, да, они такие полупрозрачные. Сейчас нужно выбрать какие-нибудь зелененькое, может что-нибудь. Не знаю, тут желтенькое. А, ой, у меня еще есть, я сейчас вспомнила, что я иногда на вот такие вот, для вот таких вот висюлек использую. Так, сейчас... Еще у меня есть, так, в общем, что-нибудь такое по цвету подходящее. Еще у меня есть вот такое, где ты есть. Ага, вот где есть. Так, есть у меня еще вот такие всякие бусины. Это вот бывает, я как попадаю в швейный магазин, я что-нибудь такого, вот мне просто понравилось, я покупаю, а потом раз... А оно, ой, так, ну куда ты? А оно как раз подходит куда-нибудь, куда мне нужно. Ну, это вот из, раз, из разряда кинешься, оно есть. Так. Так, вот такие вот штучки. Какие-нибудь вот такие вот. Я думаю, немного у кого есть. Потом какие-то вот кубики. Такие вот, как диски кругленькие. В общем, что-нибудь такое, 
то подходит по цвету и ой, ой. <смех> зацепилась за все и по настроению так букву x не надо давайте какую-нибудь желтенькую здесь может что-нибудь такое розового у нас там нету так ну, какой-нибудь может вот это подойдет и может быть Сейчас я не обязательно я это все сейчас буду использовать, но из этого, возможно что-нибудь из этого все-таки применю для украшения корешка. Так, в общем, ничего тут больше мне в принципе и не подойдет. Все остальное такое слишком гламурное. Так, привет тем, кто подходит. Так, и просто-напросто. Возьму, сейчас выберу какой-нибудь шнурок. Я, наверное, использую все-таки два цвета. Так, ну-ка, давайте чуть-чуть еще вот так подниму, а то я и тут руками цепляюсь за него, и чтобы побольше вам было видно. Так, наверное, все-таки использую два цвета. Допустим, зеленый и, может быть, белый, потому что желтого многовато получается. Да, и просто будут желтые такие акценты. Так, ну я отрежу. Не знаю, там приблизительно как-нибудь отрежу. А, я же еще хотела... Ну, ну ладно, сейчас, да, давайте по порядку. То я вспомнила, что еще. Мне, знаете, как обычно я спать ложусь, у меня какие-то гениальные, ну, понятно, в кавычках, ну, я не считаю свои идеи гениальными, просто какие-то, я, я, я смеюсь, так называю, какие-то гениальные идеи приходят. Или там, допустим, это я выпрямляю. А вот, допустим, там о чем-то думала, или там была какая-то дилемма у меня. И вот раз так перед сном просто эта мысль сама по себе приходит. А так о чем я? А, я придумала вот такой прием вчера. Сейчас его покажу. Так, и завязываю, продеваю вот так через одну. Не, не обе пружинки сжимаю, а вот так через одну. И, и просто привязываю и вот у меня такая мысль пчелу эту сейчас или уже туда попозже когда тут будет больше всего так ну давайте так привязываю и наверное я капну все-таки капельку суперклея потому что вощеный шнурок он такой иногда бывает то ли слишком вощеный, то ли что. Иногда бывает разматывается. Я вот на узелок, не, не с целью а, приклеить а, этот узелок а, к пружинке, а с целью его просто зафиксировать, чтобы он сам по себе не развязывался. Так, и вяжу бантик. Какой-нибудь такой бантик, чтобы... Одна штучка была больше, одна меньше. Тут ни о какой красоте речи не идет. Тут идет речь о том, чтобы такое сделать, взять этот э, альбом таким, знаете, еще более озорным, каким-то таким еще более веселым. В общем, вот о чем. Вот о чем и для чего вообще вот эти вот штучки, вещульки нужны. Так, и сразу я тогда давайте буду нанижу а у меня еще есть вот такие бусины они конечно не очень хорошего качества вот те что побольше получше а маленькие прям совсем мне не очень нравятся ну посмотрим может ну, и не скажу что прям вообще мне не нравится но хотелось бы чтобы они такие более зеркальные были но к сожалению случается когда через интернет покупаешь я могу уже заканчивать да да мы уже заканчиваем Ой, мы уже заканчиваем. Ну, можно будет, я надеюсь, эфир сохранится, и можно будет его пересмотреть. Так, и теперь я хочу набрать от большего к меньшему. Допустим, даже не так. Можно будет где-нибудь сейчас, допустим, вот эту золотую бусину повесить. 
так. У меня вот с этой мелкой работой всегда проблема. Ой, видели бы вы, как я вот эти, вот эти звезды в колечки вставляли. О, ужас. Я думала себе и ногти насквозь попротыкаю. У меня с такой мелкой работой сложности. Так, и такой завязываю максимально тугой узелок, чтобы его как можно меньше было видно. И вот так даже можно немножко бусину эту, у нее такая дырочка большая, даже бусинку немножко на этот шнурочек надеть, одеть. Так, и теперь наберу чего-нибудь, что-то мелкое, потом что-то крупное, а потом опять что-то мелкое. Так, ну давайте какую-нибудь такую, вот такую. Потом, допустим, зеленую. Ой, а где тут дырка? Вот. И еще какую-нибудь, может, желтенькую. Такую бусинку. О, вот так. Вот такую, вот такую штучку. Можно еще даже какую-нибудь. Сюда еще, ну, это слишком большая, потому что здесь большое отверстие. Нет, хватит и трех, то как-то массивно слишком получается. Так, и тоже завязываю. И сейчас я подфиксирую этим самым суперклеем. Прям так туго-туго завязываю. Ставлю капельку суперклея, чтобы запечатать. И обрежу. Ой, влезла в клей. Очень-очень тут совсем... Так, узелочек этот обмазываю, но совсем тонким слоем, чтобы его не было видно после высыхания. И потом я этот э, лишнюю эту нитку, я ее срежу. Так, наверное, нужно положить, да, то что-то так. Так, лишнюю нитку срежу. И сюда, наверное, тоже какую-нибудь, давайте, вещулину сделаем. Вот, а слишком такая большая. Так, и может еще какую-нибудь. Так, ну здесь от большей к меньшей. И желтенькую. Ага, шнурочек вообще на растрепался немножко. И Опа, так сложновато его теперь вставлять. Ну, сейчас вот так. О, вставила. Так, и я хочу, чтобы у меня одна нитка была короче, а одна была длиннее. Поэтому вот эту завязываю на вот таком уровне. Так. И тоже промазываю клеем. Так, тут у меня какая-то поетка отвалилась. Завалилась, завалялась. Так, и промазываю. И сейчас я еще один шнурочек привяжу, потому что... Так, главное, чтобы сейчас к фону не приклеилось. Сейчас привяжу еще один шнурочек, чтобы было так вот попышнее. Тон, так один бантик совсем скучно. А может даже сейчас ленту какую-то? Ну я вот только сейчас подумала, если я найду. Ой, вот это вот с лентами, как их хранить, это, конечно, боль. Ладно, ленты не будет, потому что я ее сейчас просто не найду. Хотелось такой немножко, чтобы был контраст, знаете, в размерах и фактурах. Ну вот сейчас у меня вот такой еще шнурок есть. Кожаный, замшевый, кожаный, наверное. Может, его? Нет, он слишком грубый здесь. Он нам не пойдет. Так, а вот это? Этот нам тоже не пойдет. Значит, тогда белый. Белый, как я думала, и сначала. Так, найти тут кончик у белого шнурка и только подлиннее чуть-чуть. Наверное, да? Да, вот так. Вязаю и привязываю. Привяжу, наверное, как-нибудь сразу поверх этого. Не рядом, а поверх, чтобы они вот таким вот единым, так, единым целым смотрелись. Так, 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 так. 
пропустить между этих усиков и завязывать узелочек. Так, а ну-ка, побольше, побольше. Ну, здесь тоже, конечно, я хочу симметрию, тоже, чтобы одна бантик такой был с разными ушами <laughs> по длине. Так, тоже фиксирую. Капелькой клея, чтобы они как раз и друг к другу приклеятся. А, и вот на этом этапе можно, наверное... Можно, наверное, и пчелу сюда приделать. Так, мне что-то как-то жалко этот карабин. <laughs> Я зажала карабин. Ой, что там зажала? Мне нечего зажимать. У меня этих карабинов есть достаточно, не последний. Так, главное теперь... Ага, вот этой стороной. Это, знаете, вот такая проблема, когда ты жалеешь материалы. Вот как, как чеб, с чебордом у меня. Вроде бы, ну, чеборда просто завались. Не жалей. Нет, мне его как-то жалко все время использовать. Вот. Если вы думаете, что ну, кто-то из э, новичков, да, допустим, я знаю, что поначалу материал экономится. Вот если вы думаете, что это проходит, нет, это не проходит. Все равно продолжаешь экономить материалы. Может, это, конечно, я какая-то такая прижимистая, но... Ну, по-моему, я не одна такая. Так, и сюда тоже капельку клея. Вот так. Его вот тут вообще не будет видно. Так, и теперь нужно еще побольше повесить каких-нибудь висюлек. Так, знаете, вот что я хотела. Я хотела же одну звездочку. Ой, а я не приклеила, что ли? Ух ты, какая я молодец. Я не приклеила сюда эти, <смех> эти мелочи. А я еще думаю, откуда у меня этот декор отваливается. Вот как. какая молодец. Ну, сейчас закончим. Э -э не одна. Ну вот, это хорошо. Это уже радует, это успокаивает. <смех> Когда ты думаешь, что у тебя есть странности, и ты потом узнаешь, что ты не один такой. Так. И я хотела куда-нибудь вот сюда, еще посерединке, на одной из, ой, так, на одной из пружинок приделать эту звездочку на колечке. Я просто куркулю. О, во, да, да. Я тоже. В общем, у нас клуб анонимных скропоголиков, клуб анонимных куркулей, но не анонимных. Мы тут у нас не анонимно, у нас открытых, да. Так, значит, вот, вот это самое сложное, самое страшное, это использовать, вернее, пытаться вставить эту мелочь. Это прям у меня... И я с вами, о, я так надеялась, что это пройдет, да, оно вообще не проходит. Так, и... Вставляю, ой-ой, ой-ой, неужели, неужели мне получилось? Это не проходит, это остается с нами. Особенно, знаете, я э, поначалу, когда... Ну, да и поначалу, и сейчас тоже так, вот эти всякие... Э, на Ютубе, когда показывают мастер-классы э, члены дизайн-команды, там, Приму, Финобар, там, и как они, допустим, делают какую-то работу, какой-то холстик или пано, и на нем они используют просто гору декора цену которого ты знаешь и ты знаешь что ну как бы на наши деньги это не одна сотня и, и просто ну зачем так много зачем его это просто не нужно ну хотя понятно что члены дизайн команды им главное прорекламировать товар но даже в этом случае зная что как бы это все используется в целях рекламы мне этого жалко зачем столько расходовать ценно ценностей на одной работе так а я тут все пытаюсь вкрутить. Есть еще такая бумага. Да, 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 да. Вот бумага, да. Это я прям тут прям тоже подписываюсь под каждым словом. Потому что особенно, особенно бумага, которая вот с одной стороны, ну, допустим, 
принт красивый с одной, с другой стороны, ты вот сидишь и думаешь. А листы все разные. То есть нет в одной коллекции, допустим, пары одинаковых листов, как у Скрапмани. Вот, в общем, тут тоже такая висюлька. Какой да, да. Я когда, допустим, бывает, ищу какую-нибудь там бумагу или что-нибудь мне нужно. И такая, оп, находишь какую-то, да, которая ты уже забыл, что она у тебя есть. Так, вот обрезаю вот это, что я тут подклеивала, чтобы они не мешались и было более понятно, что тут у меня происходит. И находишь какую-то коллекцию. О, лежит. Ну, пусть лежит дальше, красавица. Это вообще, конечно. Ну, что это? Это коллекция. Мы коллекционеры. Так, и еще хочу повесить сюда чего-нибудь чтобы это так более... Знаете, мне не хватает какого-то такого цвета. То ли оранжевого. То ли какой-то... Тут розовый тут он совсем, конечно, вообще не в тему. Но какого-то еще не хватает цвета мне. Зеленый есть. Может, какой-то голубенький. Подержать вот эти стразики. Так. так, сюда что-нибудь повесить. Можно даже вот эту звезду. Да, давайте-ка эту звезду тоже повесим сюда. А после сделать альбома на пружине, думаю, после вклейки фото раздуется. А тут же получается, сейчас я покажу, как получается. Сейчас, сейчас завяжу. Ставлю капельку клея. Просто не нужно делать объемный декор. Делать такой объем о, декор максимально плоский. И я сейчас покажу, что происходит, когда добавляются фотографии. Ну, я просто вложу одну штуку, вы поймете, как, а, как там все получается. Так, а ну-ка. Так, ну взять какую-то такую плоскую штуку. Ну вот, допустим, смотрите. О, как же это показать в лежачем положении? Вот, допустим, смотрите, мы вставляем, да, ну как бы, ну это вот объем наш какой-то. Вот в середину куда-нибудь. Получается, что он весь, ну это слишком, слишком большая. Получается, он весь как бы... Когда добавляется что-то внутрь, он весь как бы расходится, вот эти вот странички, и они как бы заполняют вот эту всю пружину. Поэтому а, фото, они не объемные, от них там особо ничего не раздуется. А вот если наделать объемного декора, каких-нибудь цветов, чеборда, слоев, то да, раздуется и будет некрасиво. А если вот такое вот что-нибудь плоское, но в то же время яркое, то будет очень хорошо. Так, и давайте-ка с вами еще сюда чего-нибудь повесим. Допустим, зеленую, золотую. Золото обязательно сюда тоже нужно, потому что нужно поддерживать и пчелок, и вот это все золото, какое у меня в альбоме. Так, где-то же у меня есть голубенькая бусина. Просто если делать о, какие, всякие открывашки, то тогда, конечно, будут раздуваться и будет некрасиво. Так, нужно, чтобы вот эти все висюльки, они были на разной высоте. Вот так. Ну-ка, иди-ка сюда-ка. Вот так. То, что нужно. Видите, как браслетик такой, да, на браслетах как набираются. Бусинки разные, так и у меня здесь. Так и запечатываю этот узелочек. И сюда еще чего-нибудь повесить и достаточно. Так и повесить еще чего-нибудь. Я вот смотрю. Вот этот желтый бы, конечно, куда-то сверху. 
Может, потом еще посмотрю, может, еще один банк довяжу. Хотя вряд ли тут уже, по-моему, их достаточно. Так. Можно какую-то вот эту. И еще одну золотую. И вот так. Пусть они будут больше, чем альбом, но длиннее. Так, мне кажется, еще будет интересней. Так, убираю. <coughs> Фиксирую клеем. Так, и подклею же сюда то, что я, оказывается, не приклеила. Положила, посмотрела, мне все понравилось, и все. А подклеить-то и забыла. Так, и нужно, нужно что? Нужно отсюда срезать. Лишнее. А здесь чуть-чуть пусть еще подсохнет. Так, вот сюда же. Так, раз. И вот так два. Как-то так у меня. Ой, вроде бы было, да? <coughs> так. Плохо, потому что они вот одинаковые с этой желтой. И вот теперь плохо смотрится. Она вообще тут не нужна. Вот так я еще какую-то тут брала поетку. Это она у меня, наверное, все-таки отсюда отвалилась. Или вообще не надо ничего. Так, девочки, секундочку. Прошу прощения, я вернулась. У меня кашель, если начинается, то потом очень долго у меня бронхит проходит. Это очень-очень долгая песня. Так, я вернулась, и мы с вами заканчиваем. Так, вот поетка. И ее куда-нибудь. Просто хочется такой более крупный, более мелкий элемент. И как-нибудь, не знаю. Но что-то сюда обязательно нужно, поэтому... Так, давайте-ка я, наверное, пока подклею вот этот пузыречек, а потом поищу еще где-нибудь на листочках что-то совсем мелкое вот у меня еще смотрите в наклейках есть а ну-ка давайте может он пойдет тем более такой прозрачный а его и не видно даже здесь будет это если будет на светлом на светлом бы было видно ну да они же тут наклеечки такие полупрозрачные кстати там я вам покажу еще у меня внутри есть страничка и на ней есть а, вот такие вот эти самые наклеечки. Я ее прям декорировала наклейками. Так, сюда вот пойдет зеленый. Какую-нибудь нужно вот сюда небольшую. Ну, тоже это нужно поискать. Да, мелкую поискать слишком эти крупные. Так, и что? И все. 
конечно, я еще здесь побрызгаю. Но давайте, может, с вами полистаем альбомчик. Дотса у меня, наверное, таких нет. Вот таких вот, чтобы они были и вроде бы яркие, и не слишком ядовитые. Так, полистаем с вами альбомчик, и потом я уже добавлю брызги. Добавлю я сюда и белые брызги, потому что э, бумага темная. И я добавлю обязательно белые брызги и такие же коричневые, как э, внутри альбома. Так, значит, вот такой вот он получается пухленький. Вот эти висюльки. Еще пока все не просохло. Клей. Так. А, вот приклеился. Давайте. Я, наверное, уже клей подсох. Я уже вот это вот уберу. Все. Привет. И будем листать. Обязательно белые брызги здесь будут на обложке. Здесь, как видите, уголочки клеила просто прозрачные. И на каждой, получается, страничке по одной фотографии 9 на 13. Здесь у меня и чебордик я использовала из этой же коллекции. Стрекоски и облака. Мыши, конечно, улетные. Мыши я этих просто обожаю. А, они не по одной, не везде у меня по одной. Так, здесь я, если вы были на... В эфире по переплету я добавляла карточку. Тоже вот глосси покрывала некоторые элементы. И здесь две фотографии. Конечно, с фото это совершенно иначе будет смотреться. И вот такую вырезалочку с этой божьей коровкой или солнышком, как они правильно называются. Так, здесь мышь эту приклеила сердечками. И вот, кстати, надписи эти, которые идут на всех листиках. 9... Ой, 30 на 30. И вот эти надписи у меня почти на каждой страничке. Так, здесь просто такой разделитель для интереса. Здесь у меня такая грибная композиция. Вот, как видите, декор абсолютно плоский. И вот здесь я стыковала бумагу остатки, как, как знаете, да, как я это делаю. Здесь фото горизонтально. И вот снизу такая композиция. Какая-то грибная такая интересная, мне кажется, получилась. Так, здесь тоже. Вот такой вот на две фотографии. Ой. Так, вот такой вот. И здесь уже такая композиция более объемная. Получается, я здесь и много-много золота. Хотя золота не так уж и много. Ну, в принципе, да, оно есть. Но просто оно как-то смотрится еще ярче. И плюс же еще здесь много элементов, покрытых глосси. Из-за этого а, кажется тоже, что ярче гораздо. И вот здесь я использовала и принты, какие есть на бумаге. И добавляла их, как бы обогащала их еще всякими композициями. Волшебные мечты. Спасибо, Лена. Так, вот здесь тоже. Видите, такой принт, он, доста... он такой самодостаточный, он такой яркий. И немножко добавила сюда. А мышка, кстати, я ее не добавляла. Она здесь тоже была. Я просто к мышке еще добавила немножко вырезалок. И получается такой немножко вот вырезалок на мышке. Здесь чеборд. Здесь эти вырезанные флажочки. И все. Кстати, вот это все получается. Это все было на бумаге. Да, глосси очень черные коричневые это да брызги коричневые это брызги так здесь у меня просто такой на одну фотографию ну на две да как бы с одной с другой стороны просто будет фото здесь уголочки тоже вставлены так и здесь вот такой листик тоже на две фотографии я их таких два одинаковых сделала а и просто добавила эти же поетки так а ну-ка камера не хочет просто эти же поетки добавила чтобы не просто такой одинокий Хорошая идея использовать глосси, а то сохнет. А, а, не поняла, что сохнет. Так, ну, классный этот листочек, конечно. Так, здесь такой разворот с одного листа, по-моему, у меня вырезано, да. Здесь тоже, получается... А, вот этот, кстати, лист, на котором наклейки. Видите, он такая полупрозрачная, такая какая-то мышка выглядывает. И сердце, это у меня наклеечка. Я его еще покрыла глосси. И вот эти пузырики, ой, стоять. И вот эти пузырики, это тоже наклеечки. Золотые полоски, да, из картона. Так, и здесь просто, получается, я вырезала 
Вот это, кстати, вырезанные элементы. Вот это вырезала, наклеила. Такой вообще минималистичный. Ну, вроде бы минималистичным, да, но на самом деле смотрится, по-моему, так более объемно. Здесь тоже вот такой у меня разделитель. И здесь просто тоже, вот смотрите, такой самодостаточный принт. И добавлена здесь только вот эта чебордина. Ну и там вот эти вот все. Больше все остальное это просто принт на бумаге. Вот просто покрытый гвоздью, немножко брызг. И прям совсем по-другому смотрится. А, запасы нужно от все поняла. Поняла, да, глоси нужно использовать. Глоси это круто. Так, ну здесь такой же листик, как там. Просто стразинки. Здесь вот такой тоже маленький обрезочек. И это уже мы, наверное, с вами делали. А, нет. Нет, это мы с вами не делали вместе. Вот такой здесь тоже простой, простой такой лист. Просто небольшая композиция. И, и здесь добавится фото, и вообще совершенно не раздуется. А сейчас посчитаем. Я даже не знаю, сколько страниц. Спасибо большое. Так, это то, что мы с вами делали на прошлом эфире. Здесь я тоже использовала э, композицию эту, которая на бумаге. Как бы принт сам, да? Вот этот принт, это все, ну, это все то, что напечатано на бумаге. Что-то покрыла глосси. И добавила вот такую чебординку. Стрекозу, пару поеточек и жучка. Так, а здесь уже э, это самый такой у меня будет вместительный, вместительная самая страничка. Это я делала конверт. Это вот, кстати, если вы не, не были на эфире, то заглядывайте <coughs> на прошлой неделе <coughs> на эфире я вот этот разворотик делала. Так, здесь такой добавила тоже чтобы не была пустая эта часть. И здесь у нас поместится, ну, я не знаю, это у меня получается вот 9 на 13, это такой шаблончик себе вырезала, и сколько-то фоточек сюда каких-то даже поместится. И вот такой вот, вот такой вот миник. Давайте странички считать. Эфиры, они здесь прям на, в, в этом самом, скажите, ну, прям на ленте, в ленте прям в самом Инстаграм профиль они сейчас сохраняются и в ГТВ, в принципе так получается у нас здесь получается у нас здесь раз два нет сколько это раз два три, ну, разворотов да раз два три четыре пять шесть семь восемь разворотов и размеры сейчас скажу размеры я себе высчитывала специально под фото 9 на 13 так, здесь, ой, получается у нас э, 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 вот так, 21 на 14 там и 2. 21 на 14, примерно вот так. Спасибо большое, девочки. Да, альбомчик, ну, честно, мне он тоже нравится. Он такой, он вроде бы простенький, но за счет вот этой вот бумаги, за счет этих принтов, он прям такой классный получился. Вот именно, да, летний. Ну, мне вот это нравится, не знаю. Грибы здесь, да, вообще здесь, здесь все классные. И мыши, и грибы, и одуванчики. Так, вот так вот. Ну, давайте-ка я сейчас брызги поставлю. Это дело буквально двух секунд. Беленькие. Сейчас просто вы увидите, как... Ох, не открывается. Как все оживится. О, это у меня тут геса засох. Вернее, не засох, а банка. Кры крышка к банке присохла. И просто... Видите, как... Ой, ой, ой. Девочка моя решила совершить побег. И сейчас немножечко белых брызг. Все будет еще интереснее. Спасибо вам большое, девочки, за слова ваши приятные. Я правда очень рада. Мне, Мне хочется, чтобы вам нравилось то, что я делала. То есть делать для вас что-то интересное. Они просто так вышла, поболтала, работу себе сделала и молодец. Так, и так вот без фанатизма немножко беленького. Вот именно сюда на темный фон. Так, эти все весюльки, чтобы ничего не мешало. И вот такие, такие темно-коричневые брызги тоже сейчас я их 
давайте поставлю, чтобы уже... Ну, глосси, конечно, будет потом, когда уже все, все брызги высохнут. Глосси мы уже потом... Да, ну, я уже потом добавлю. Вот это вечная проблема во время мастер-класса говорить мы. Потому что я же с вами общаюсь, и получается, что мы как будто вместе делаем. Я уже это говорила как-то, ну, иногда так, знаете, сама себя смешно. Так, и разбавила. Немножечко, ой, сказала немножечко и ляпнула. И может я еще каких-то стразиков сюда добавлю, но ну, не знаю, посмотрю. Так, можно еще на ткань немножко зайти, чтобы ткань у нас не была отдельно от композиции, от всего альбома. Вот так. И вот так прям такое, как напыление такое небольшое сделать. Вот. Ну все. Спасибо большое. Я очень рада. Спасибо. Так. И пусть теперь только после сегодняшнего эфира у вас не будет тепло. Я старалась. Так, вот такой вот малышек. С такими вот штучками, висюльками. Может, какой-то бантик еще сюда, не знаю, приделаю, посмотрю. Теперь хочу такой переплетик. Да, но он классный. Он классный, я же вам показывала, я делала и... А, кстати, вот еще, О, я делала же на нем и блокнот. Вот получается у меня одна работа из коллекции варенье из одуванчиков. И вторая. Такая солнечная коллекция. И еще что-нибудь сделаю. И тоже потом вам покажу. Или в эфире с вами сделаем. Так что, прям не знаю. Мне эти мыши, эта коллекция прям очень нравится. Спасибо, Наташ. Все, спасибо вам. Хорошего вам вечера. Пускай у вас поскорее там потеплеет. И все будет хорошо. И не болейте. Радуйтесь солнышку, радуйтесь весне. И вдохновение вам. Все. Давайте. Всем пока-пока. Пока-пока. Хорошего вечера.